ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವನಾದೋದ್ಭವ ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಸ್ವರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ತ್ರಿಭುವನ ಶಕ್ತಿ ಮುರಳಿ ಗಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ವಲಯ ಪುಟಲಲೋ ತೇಲೆನದೆ ವಟಪತ್ರ ಶಯನಿಂಚು ವರದುನಿ ನಾಭಿನಿ ವರಲಿನ ಕಮಲ ಸಂಜನಿತ ವಿಧಿ ಮುಖ ಜನಿತ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವ ನಾಭವ ಶ್ರುತಿಲಯ ಸ್ವರ ಸಾಕೇತಿಕ ತ್ರಿಭುವನ ಶಕ್ತಿ ಮುರಳಿ ಗಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಶಾಶ್ವತಮಯಿ ಸುಖಮಯಿ ನದಿ ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಗೌರೀಸ ಶ್ರೀಸ ವಿಧೀಂದ್ರ ತ್ಯಾಗ ರಾಜಾದಿವರ್ಯ ಸಪರ್ಯ ಲಂದು ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಪ್ರಭವಮು ವಿಭವಮು ಲೀನ ಮುಲು ದಶ ದಿಶಲು ಭೂಮಿ ಗಗನ ಪವನಮು ಸಲಿಲ ಮಗ್ನಿ ನಗ ಖಗ ತರು ಮೃಗಾದಿ ಸಗಲವು ಕಲುಗು ನೀ ದಯವಲನ ಬದನಿ ರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿದೆ ನೀ ನಾಯ ನೆಡು ತಾರ ತಮ್ಯ ಮುಲು ಮಾನಗ ಸುಗುಣ ಮಿಚ್ಚಿ ಸಹನಮು ವಿರಳ ವಿತರಣಮು ನಿಜಮುನು ಪಲ್ಕುಡಲು ಸದಾ ತೆಲಿಯಗ ಭರತ ಭುವಿ ನಿಜನುಲು ಕಲಿಸಿ ಮೆಲಿಸಿ ಸುಖಮುಗ ಅವರಲು ಟೇ ಮಾಧ್ಯೇಯ ಮುಗ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣಮು ಭಕ್ತ್ಯಾನಂದವರ ಮಿಡು ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿದಿ ಪದ ನೀರಜ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿದಿ ಓಂಕಾರಂಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವತ್ಕಾರ ಸಂಭವ ಅಕಾರೋಕಾರಕಾರ ಎ ಸಂಗೀತ ಸಂಭವ ಓಂಕಾರಮೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮನಿ ಅಂದುನ್ನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಲೆ ವೀಟಿ ಚೇರಿಕತೋ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಭವಿಂಚಿಂದನಿ ಭಾವವನ್ನಾರು ಆ ಭಾವಾನುಭೂತಿನಿ ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಾಧುರ್ಯಾನ್ನಿ ಪೂಜ್ಯುಲು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಂಪಲ್ಲಿ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತೋಪದೇಶಾನ್ನಿ ಯಾವತ್ ಪ್ರಪಂಚಾನಿಕೆ ಅಂದಜೇಸ್ತನ್ನಾರು ವಾರಿ ಗಾನಾಂಬುದಿಲೋ ಓಲಾಲಾಡನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯುಳು ಲೇರು ಮುರಳಿ ಗಾನಲೋಲ ನೀಲಿಲಲೆನ್ನ ಜಾಲರ ಅನಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವೀಯ ರಚನಲೋ ತಾಮ ಉಪಾಸಿಂಚೇ ದೈವಾನಿ ಕೂಡ ಗಾನಲೋಲುನು ಗಾನೇ ಹೃದಯನಲೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಂಸುಕುನ್ನ ವಾಗ್ಯೇಕಾರುಳು ವೀರು ಪರಿಮಳಾಲು ವೆದಜಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪಂ ಜನ್ಮತಃ ಆ ಪರಿಮಳಾಲನ್ನು ಸಂತರಿಸಿಕೊಂಡಿ ನಾದಲಯಾತ್ಮಕ ಗಾತ್ರಂತೋ ಸಂಗೀತಜ್ಞುಲ ವಂಶಂಲೋ ಪಂತೊಮ್ಮಿದು ವಂದಲ ಮುಪ್ಪೈ ಸಂವತ್ಸರಂಲೋ ಜೂಲೈ ಆರವ ತೇದಿನ ತೂರ್ಪು ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಲೋನಿ ರಾಜೋಲು ವದ್ದನುನ್ನ ಶಂಕರ ಗುಪ್ತ ಅನೇ ಗ್ರಾಮಂಲೋ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಮ್ಮ ಗಾರ್ಲ ಏಕೈಕ ಸಂತಾನಂ ವೀರು ವಾರಿ ಸಂಗೀತಾನುಭವಾಲನು ವಾರಿತೋ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾಲು ಪಂಚುಕುಂದಾಮನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷತೋ ಮೀ ಅಂದರತೋಟಿ ಈರೋಜು ಈ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಲೋ ಮನಂ ತರಿ ವಿನಿ ತರಿದ್ದಾಮನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ
మీ సంగీత అనుభవాలను మా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకు మీరు వినిపిస్తే మేము అందరం విని తరిద్దామన్న ఆశతో సంగీత అనుభవాలంటే నా అనుభవాల్లో సంగీతం తప్ప మరి ఏముంది పుట్టినప్పటి నుంచి అంటే మా తల్లి గారు సూర్యకాంతమ్మ గారు ఆవిడ గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆవిడ వీణ విదుషి వీణ వాయించేవారు ఆవిడ రోజు గంటల సేపు సాధకం చేస్తూ వీణ వాయిస్తూ ఉండేవారట అప్పుడు అంత అంత స్ట్రెయిన్ తీసుకోకూడదు మంచిది కాదు ఈ టైంలో అని చెప్పి డాక్టర్లు ఆవిడకి సలహా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు నన్ను ఏమి డిస్టర్బ్ చేయదు నేను మా అబ్బాయికి సంగీతం చెబుతున్నాను అన్నారట బహుశా అదే కారణమై ఉండొచ్చు పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు ఈ సంగీతమే తప్ప మరొకటి ఏమి తెలియనంత ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది అయితే మా తల్లి గారు నేను పుట్టిన పదిహేనో రోజు గతించారు అప్పుడు మా నాన్నగారు పట్టాభిరామి గారు విజయవాడలో ఉండేవారు ఒక పది రోజులు అయిన తర్వాత మా తల్లి గారు మా మా నాన్నగారిని రమ్మని టెలిగ్రామ్ పంపారట అప్పుడు లేదు ఆ రోజుల్లో టెలిగ్రామ్ రావడం అంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది అయితే మా నాన్నగారు అక్కడికి వెళ్ళారు వెడితే ఏమో నన్ను చూపించి ఈ కొలవాడు చూసావా వీడు సంగీతం కోసం పుట్టినవాడు వీడు సంగీత ద్వారా మన వంశాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు ఇందులో చాలా ప్రసిద్ధి అవుతాడు ఆ లక్షణాలని వీళ్ళలో ఉన్నాయి నేను జన్మించిన కారణం ఇలాంటి ఒక సంగీతజ్ఞుని ప్రపంచానికి ఇవ్వడం కోసం అని అయి ఉండొచ్చును అందువల్ల నాకు సెలవు ఇస్తేనే వెళ్ళిపోతానన్నారట మా నాన్నగారు అనుకున్నట్ట ఏమిటి కొంచెం ఒంట్లో బాగలేదు కావచ్చు ఏదో అనుకున్నట్టున్నారు ఆ తర్వాత ఆవిడ బాగానే ఉన్నారు పదిహేను రోజులు ఆవిడ గతించారు ఆ తర్వాత మా పెద్దల్లి గారు వెంకట సుబ్బమ్మ గారిని ఆవిడ కూడా పాటకు రాలే మా నాన్నగారు వీణ వయలిన్ గాత్రం ఫులుటు ఇన్నిట్లోనూ కూడా ఆయన విద్వాంసులు అయితే ఆ రోజులు ఇలా కచేరీ చేయడం అది ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఓ పాఠాలు అవి చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు ఉండేవారు అప్పుడు మా నాన్నగారితో పాటు నేను కూడా ఇంటికి వచ్చి పాఠం చెప్పేటప్పుడు లేదా వారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పాఠం చెబుతుంటే వారితో వెళ్ళడం ఈ విధంగా అస్తమాను సంగీతంలో సంగీతం చెవుల్లో పడుతూనే పడుతూనే ఉంటుంది అనమాట మరొకటి ఏం లేదు ప్రపంచంలో అలా అయింది మరి అప్పటికే నాకు ఒక కొంచెం మాటలు కొంచెం ముద్దు మాటలు వచ్చేటువంటి సమయంలోనే మాటలు సరిగ్గా రాకపోయినా ఆ ట్యూన్స్ అనేవి సరిగ్గా పాడేవాడిట మా నాన్నగారు పాటని చెప్తుంటే పిల్లలు ఆ మరణాలు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు పాడితే ఆహా అనేవాడిట ఎలా పాడాలో చెప్పేవాడిట ఈ విధంగా నాకు అంటే ట్రైనింగ్ అంటే వేరే ట్రైనింగ్ ఏం లేదు నాకు శిక్షణ మా నాన్నగారితో పాటు ఉండడమే ఆయనతో పాటు పాడుతూ ఉండడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడి ఇలా ఉండగా తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన నాకు ఒక ఆరు ఆరవ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ఈ గీతాలు వర్ణాలు కీర్తనలు రాగం తెలుసుకోవడం స్వరజ్ఞానం ఎవరైనా రాగం పా కీర్తన కానీ పాట కానీ పాడితే దానికి వెంటనే ఇది స్వరం అని చెప్పడం ఈ జ్ఞానం వచ్చిందనమాట తర్వాత ఒక ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి నాకు కీర్తనలు రాగం పాడడం స్వరకల్పన ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి బాల్యంలో వచ్చాయి అప్పుడు ఎనిమిదవ ఏటా ఏమైందంటే ఒక మా గురువు గారు పాలుపల్లి రామకృష్ణ నైపుణ్యులు గారు అంటే మా నాన్నగారు ఏం చేశారంటే గురువు అనేటువంటి గురువు లేక ఎటువంటి తెలియక బోధని త్యాగరాజు చెప్పినట్టు గురువు గారు అంటూ ఉండాలి అని చెప్పి మా మా నాన్నగారు పాలుపల్లి రామకృష్ణ నైపుణ్యులు వారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు సంగీతం 
పార్వతి రామకృష్ణ పంతులు వారి వద్ద మాత్రమే కాక వారి గురువు గారు సుస్వర్ణ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రులు వారిని వారి దగ్గర కూడా మా నాన్నగారు నేర్చుకున్నారు అంటే ఒక ఒక విధంగా మా నాన్న పార్వతి రామకృష్ణ పంతులు వారికి సహాధ్యాయి శిష్యుడు రెండు అనమాట అప్పుడు మా నాన్నగారు నన్ను మా గురుగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి వీడితో పాడుతున్నాడు సంగీతంలో వీడు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టుంది కొంచెం మీరు కొంచెం వానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సింది శిష్యుడినిగా స్వీకరించవలసింది అని అడిగారు అడిగితే ఏదో పాట పాడుతున్నాను ఏదో పాడాను నేను బాగానే పాడుతున్నాను ఏం చెప్పమంటావు అన్న లేదు గీతాలు ప్రారంభించండి అబ్బో గీతం ప్రారంభించారు అది ఓ రోజు వెళ్ళాను ఓ గీతం అయిపోయింది అప్పుడు మా గురువు గారి నుంచి వారి గురువు గారు సుశల దక్షిణామూ శాస్త్రులు వారి యొక్క ఆరాధనోత్సవాలు చేసేవారు ప్రతి సంవత్సరం ఆ ఆరాధనోత్సవాల్లో మా గురువు గారి యొక్క శిష్యులు ప్రశిష్యులు అందరూ పాడతారు అనమాట అంటే మేము అంతా కలిసి చేస్తాం అనమాట ఎందుకు ఆ ఆరాధనోత్సవాలు చేయడం అంటే గురుభక్తిని తరవా ముందు తరాల వారికి ఇలా ఉండాలి అని నిరూపించడానికి ఒకటి శిష్యులందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ కచేరీ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చేవారు అందులో అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రజల దగ్గర పాడడం భయం పోవడం తర్వాత కచేరీ ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది ఒక అలవాటు అవగాహన జరుగుతుంది అనమాట అందుకోసం మా గురుగారు అలా చేసేవారు అలా జరుగుతున్నప్పుడు నాకు తొమ్మిదో సంవత్సరం వస్తుంది అనుకుంటాను ఎవరో చెప్పారు గురుగారిని మురళీ చేత కూడా పాటించండి అన్నట్టు అంటే కుర్రవాడు కదా ఇప్పుడు ఏమిటి తర్వాత అన్నట్టు ఈ లోపల ఏమైందంటే మా గురుగారు ఏదో ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చి వారి శిష్యుడిని ఒకరిని పెట్టి ప్రోగ్రామ్ అంతా నువ్వు వేయరా అని చెప్పి వెళ్ళారు ఆయన ఏం చేశారు నాకు వచ్చి వేసేశారు వేస్తే మొత్తం మీద ఉదయం పూట ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది ఒక గంట నాకు పాడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ముసునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి భాగవతుడని గొప్ప అరికథా విద్వాంసులు వారి అరికథ పెట్టారు నా కచేరీ తర్వాత ఎందుకు పెట్టారంటే వారి అరికథకి జనం విపరీతంగా వస్తారు సరే వారి కథ వినడానికి ఎలాగా జనం వస్తారు కాబట్టి వీడి కచేరీ వినడం కూడా జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ పెట్టారు సరే ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది అయింది పాడాను ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభించాం కొంచెం నాకు కొంచెం అలాగా ఛాయగా ఛాయగా జ్ఞాపకం ఉంది కానీ సరే పూర్తిగా జ్ఞాపకం లేదు రెండు గంటల నర ఎంతో అయిందిట అప్పుడు కానీ వాళ్ళు టైం చూసుకోలేదు సరిగ్గా మా గురుగారు ఉత్సవాలు ఈ కచ్చిలు అని కరెక్ట్గా జరుగుతాయి టైం ప్రకారం రెండు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మా గురుగారు వచ్చి నన్ను దగ్గర తీసుకుని దృష్టి తీసేసి ఆశీర్వదించి చేశారు తర్వాత ఆ ముసినుడు సూర్యనారాయణ భాగవతులు గారు వచ్చి నేను ఇంక అరిగత చెప్పను నేను ఆ తన్మయత్వంలో పడిపోయాను ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను అని చెప్పేసి ఆయన అరిగ చెప్పలేదు అలా మొట్టమొదటి కచేరీ ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత అలా లేదో చిన్న కుర్రాళ్ళు పాడుతున్నట్టే చిన్న కుర్రాళ్ళు పాడుతున్నట్టు అనే ఇది ప్రచారం సాగి ఇంకా కచేరీలు జరగడం మొదలైపోయి కచేరీలు తెగ కచేరీలు జరుగుతూ ఉండేవి ఆ విధంగా సంగీత ఇది నాకు ప్రారంభమైంది అయితే దీనివల్ల నాకు ఏమైందంటే చదువుకోవడానికి ఏమీ అవకాశం రాలేదు టైం దొరకలేదు అందువల్ల ఒక స్కూల్కి వెళ్ళడం కానీ ఒక కాలేజీకి వెళ్ళడం కానీ ఒక డిగ్రీ డిగ్రీ సంపాదించుకోవడం కానీ ఇలాంటివి జరగలేదు పర్వాలేదు ఇప్పుడు సంగీతంలో ఒక ఆరు నెలలు మాత్రం నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను ఈ ఆరు నెలలు స్కూల్లో వెళ్ళినప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళగానే టీచర్లు స్టూడెంట్స్ అంతా కలిసి నా చేత పాటించుకునేవారు అంతే బే పీరియడ్ అయిపోయేది బెల్ అయిపోయేది తర్వాత హెడ్ మాస్టర్ గారు మన ఆనందని పిలిచి అబ్బాయి పిల్లలందరినీ కూడా పిల్లలు పాడవుతున్నారు వాళ్ళు చదువు రావట్లేదు మా స్కూల్కి ఇది వస్తుంది అతను సంగీతం వస్తుంది కదా పోనీ సంగీతంలోనే ఉంచండి వాడిని చదువుకోవాలని ఎప్పుడు ఆశపడుతున్నా అప్పుడు వాడే చదువుకుంటాడు అని చెప్పి అడ్వైజ్ ఇస్తే అప్పుడు నన్ను స్కూల్ మార్పించేశారు అంటే నేను నా స్కూల్ జీవితం ఆరు నెలలు అంతే ఆ విధంగా అది ముగిసింది తర్వాత సంగీతం కచేరీలు చేస్తూ ఉండడం సంగీతం ప్రారంభం సంగీతంలో దిగడం కచేరీలు చేయడం ప్రారంభం ఈ విధంగా జరిగింది 
అక్కడే వచ్చిందని చెప్పాలి లేకపోతే నేనేమి ప్రాక్టీస్ చేయగానే అప్పు అలవాట్లేదు ఇప్పుడు అలవాట్లేదు మీకు భాషా ప్రావీణ్యం అపరిమితం కదండి తెలుగు సంస్కృతం వీటిలో అన్నిట్లో రచనలు మీరు అదే అంటే స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా నేను స్కూల్కి వెళ్ళలేదు సాహిత్యం తెలుగు చదువుకోలేదు సంస్కృతం చదువుకోలేదు అన్ని భాషలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోలేదు ఏమి చదువుకోలేదు కానీ నాకు ఏది ఎప్పుడు ఎంత అవసరమో అది మరి ఎలా వస్తుందో అది నాకు వస్తుంది వచ్చిన దాన్ని కాపాడుకుంటున్నాను అంతే అందుకంటే నేనేమి చేయట్లేదు అభివృద్ధికి ఏం చేయాలో ఎప్పటికప్పుడు అభివృద్ధికి ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అంతే సంగీత సాహిత్యాల పట్ల మాకు కలిగింది అది కలగడం ఎప్పుడండి అంటే రెండు కలిపి నేను రచించాలి అన్న అంటే సాధారణంగా కవులు విడిగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విడిగా ఇలాగే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో సో మీరు వాగ్గేయకారులు అంటే అసలు ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా మాకు వివరిస్తే నేను మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిత్వం అంటారు చూసా అలాంటిది ఉండాలని ఒకళ్ళలా పాడకూడదు అది తర్వాత ఎప్పుడు కూడా అప్పు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి సంగీతం పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అనేది చూసుకుంటే అప్పుడు ఇలా ఇన్ని కచేర్లు ఇన్ని సభలు ఈ టీవీలు లేవుగా ఇప్పుడు లేవు రికార్డింగ్స్ లేవు మైక్కే లేదు మైక్ లాగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది కాదు చాలా ఊళ్ళలో అలాగే మైక్ లేకుండానే పాడేవాడు వేలకు వేల వేల మంది జనం వినేవాడు అలాగే జరిగే ఒక ఒకసారి విమలానంద భారతి స్వామి గారిని వారు మా గురువు గారికి వేదాంత గురువులు వారు వచ్చి మా ఇంటికి ఎదురుగుండా బస్సు చేశారు ఒక ఇంట్లో ఒకరోజు మధ్యాహ్నం నన్ను వారు పిలిచారు పిలిచి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు అబ్బాయి త్యాగరాజుకి పూర్వం సంగీతం ఎలా ఉండేది పాడితే ఏం పాడేవారు ఎలా ఉండేది అని అడిగారు నీ కుర్రవాణి నాకేం తెలుసు నాకు తెలియదండి కానీ త్యాగరాజుకి పూర్వం బహుశా ఈ అంత కీర్తన ఉన్న రచనలు ఉన్నాయి కదా తరంగాలు అధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు భద్రాజుల రామదాస్ కీర్తనలు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా అవి పాడేవాళ్ళేమో అన్నాను సరే అవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కదా అన్నారు ఉన్నాయి అన్నారు అయితే త్యాగరాజుకి కీర్తనలు వచ్చిన తర్వాత త్యాగరాజు రచించిన తర్వాత ఒక సంగీతంలో ఒక మార్పు వచ్చిందంటావా అన్నారు వచ్చిందండి ఇప్పుడు మామూలుగా పాడుతూ పాటుగా తీరు చేస్తూ ఈ సంప్రదాయంలో పాడుతున్న సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం అని అంటు పిలిచేటువంటి సంగీతం నిజానికి త్యాగరాజు సంగీతం అనే మనం అనాలి అంత క్రితం ఈ సంగీతం ఉన్నట్టుగా తెలీదు అయితే నీ ఉద్దేశంలో త్యాగరాజు ఎక్కువ సంగీతానికి సృష్టి చేశారు ఆయన సంగీత సృష్టికర్తల్లో ఆయన ముఖ్యుగా అనే అభిప్రాయం అన్నారు అవునను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే అలాగే నువ్వు కూడా ఏదైనా క్రొత్తగా చెయ్యాలి కానీ పాడిందే వాళ్ళకి పాబే పాడుతూ ఉంటే మామూలుగా ఒక గాయకుడుగా ఉంటావు కాబట్టి క్రొత్తతనాన్ని సృష్టించాలి అప్పుగా చరిత్రలో నిలిచేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అన్నారు అప్పటి నుంచి నాకు మనసులు ఏమిటి ఇలా అన్నారు ఇలా అన్నారు ఏం చేయాలి ఏమిటి చేయాలి ఏమిటి చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన సంగీతం చాలా గొప్పది అంటే మనకి డెబ్బై రెండు మేళకర్తలు ఉన్నాయి జనక రాగాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఏ సంగీతంలోనూ ఇన్ని మేళకర్తలు లేవు ఆఖరికి ఏమైనా ఉత్తర హిందుస్థాన్ దేశంలో కూడా లేదు ఏదో వాళ్ళు ఒక రాగం రెండు రాగాలు తీసుకుని ఆ దేశపు సంగీతంగా వాళ్ళు పైకి వస్తున్నప్పుడు మనకి డెబ్బై రెండు మేళకర్తలు ఉండి కూడా మన మనం ఇంకా అంత పైకి రావటం లేదు ఏమిటి మన సంగతి ఇతరులకి తెలియటం లేదు ఏమిటి అని నాకు బాధగా ఉండేది దానికి కారణం ఇప్పుడు రాగాలు ఉన్నాయి ఏ రాగమైనా ఆ రాగాన్ని గురించి మనకి తెలియాలంటే అందులో ఒక రచన ఉండాలి లేకపోతే రాగస్వరూపం తెలియదు అందుకనే పూర్వులు ఏం చేశారంటే ఒక రాగంలో ఒక రచన చేసి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవారు ఇవాళ నా కీర్తన నన్ను పాలింపు అంటే మోహన్ జ్ఞాపకం వచ్చేస్తుంది అలా మనకి అలవాటు అయిపోతుంది ఇది వింటూ ఉంటే సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా కొన్నాళ్ళకి ఈ కీర్తన ఈ రాగం అని తెలిసిపోతుంది అనమాట 
ఈ డెబ్బై రెండు మేలకర్తల్లో ఏమైపోయిందంటే అందులో కొన్ని రాగాలు మాత్రమే ప్రచారంలో ఉన్నాయి తక్కిని విలేవు దీనికి ఏమిటి కారణం అని ఆలోచించాను ఈ డెబ్బై రెండు మేలకర్తలు రాగాల యొక్క నిర్ధారణ స్వరూపం తెలియచేసేటువంటి కాంపోజిషన్స్ లేవు అయితే ఎవరూ కంపోజ్ చేయలేదా అంటే చేశారు మహావైద్యనాథ్ అని ఆయన డెబ్బై రెండు మేలకర్తల్లోనూ రాగమాలిక చేశారు అయితే అది పాడడానికి వీలు ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్క లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్లో రాగం ఓ ముక్క సాహిత్యం ఆ సాహిత్యం అంత మాత్రమే ఒక లైన్లో ఏం తెలుస్తుంది రాగస్వరూపం తెలియదు అందువల్ల అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు తర్వాత కోటీశ్వర అయ్యర్ గారిని ఆయన అరవంలో డెబ్బై రెండు మేలకర్తల్లో కీర్తన రాశారు కానీ నా అభిప్రాయంలో ఆయన అన్ని రాగాలని యొక్క స్వరూప భావాలు సరిగ్గా ఆయన కూడా చెప్పలేదు అందువల్ల డెబ్బై రెండు వేల కట్టలో మనం కీర్తనలు రాద్దాం అని వచ్చింది రాద్దాం అనుకుంటే రాద్దాం అంటే ఎలా కూర్చుంటే రాయాలి చూస్తాం అని తెలియాలి కదా సాహిత్యం ఏదో రోజు అలా కూర్చున్నాను మనసులో అది మెదులుతూనే ఉంది మేలకర్త రాగాలి డెబ్బై రెండు మేలకర్తలో డెబ్బై రెండు కీర్తనలు రాయాలి ఎలా రాయడం అని ఓ రోజు కూర్చుంటే శ్రీష పుత్రాయ నమోస్తు విఘ్న వినాశాయ విభవ ప్రదాయ అని వచ్చింది అది ఏమిటంటే కనకాంగి సంస్కృతంలో వచ్చింది కాబట్టి ఆ కీర్తన రాసేశారు చూచేసేసారు ఇంకా వరుసగా రోజు రత్నాంగి గానమూర్తి వనస్పతి వరుసగా వచ్చేసి ఇలా రాసేశారు రాసి మా గురువు గారి మీద ఓ కీర్తన రాసి వారికి వినిపించారు ఆయన ఆశీర్వదించారు తర్వాత అక్కడ ఒక మహా సంస్కృత పండితుడు శతావధాని ఆయన ఉండేవారు వారు దేవి ఉపాసకులు ఒక రోజు తెల్లవారుజామున మా ఇంటికి వచ్చి నాతో రా అన్నారు తెల్లవారుజామున చిన్నపిల్లవాడిని నిద్రపోతున్నాను మధ్యలో ఆయనతో వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మవారి వారి పూజా రూమ్కి తీసుకెళ్ళి అమ్మవారి దగ్గర దగ్గర కూర్చోబెట్టి కవిత్వ లక్షణం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది కాగితం రాసిచ్చి ఈ చదువుకోవద్దు ఆ చదువుకున్న తర్వాత చూసుకుంటే నేను అంతవరకు రాసిన రచనలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి తప్పులు ఏమీ లేవు అంటే ఏమిటి ఎత్తి ప్రాస ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా కీర్తన లక్షణం ఉండాలి కదా అవి సరిగ్గా ఉన్నాయి డెబ్బై రెండు మేల కర్తలు రాగస్వరూపాలు నిర్ణయించి వాటికి స్వరూపం ఇవ్వడమే ధ్యేయంగా కూర్చుని డెబ్బై రెండు మేల కర్త కీర్తనలు రాశాను ఆ తర్వాత నాకు కీర్తనలు రాయాలి కంపోజ్ చేయాలి భావన నాకు ఎప్పుడు లేదు అయితే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్క అనుభవం ఒక్కొక్క విషయాల్లో స్పందన వచ్చినప్పుడు తారుగా వచ్చాయి రచనలు ఆ వచ్చినవన్నీ నేను రాసి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకని చెప్పేవాడిని మర్చిపోతానని ఈ విధంగా కాంపోజిషన్స్ కొన్ని వందల కాంపోజిషన్స్ వచ్చాయి తర్వాత వర్ణాలు వర్ణాల్లో కూడా ఏమిటంటే ఎక్కువగా ఈ శృంగార రస ప్రధానంగా వర్ణాలు ఉంటాయి మొత్త మొదటి పాటి కచేరీ ప్రారంభంలోనే ఆ శృంగార రసం పాడేసి తర్వాత గణపతి ప్రార్థన పాడుతుంటారు ఎందుకు అది కూడా ప్రార్థనా రూపంగానే వర్ణం ఉండొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో నా వర్ణాలు సహజంగా సాధారణంగా ఇలా ఓంకార ప్రణం అని పాడారే అది వర్ణం ఇలాగే అమ్మ ఆనందదాయిని తర్వాత ఆ బాల గోపాలము సభలోన మురళీ గానము శబాస్ అనిపించి అనిపించాలి అని ప్రార్థన చేయగం ఈ విధంగా సప్తస్వరాల మీద ఒక కీర్తన ఈ విధంగా అనేకమైన వర్ణాలు కొత్త రాగాలు ఇవన్నీ కీర్తనని వాటి తరవి రావడం ప్రారంభించాయి ఇంకేమైనా చెప్పాలా మహాప్రవాహం అంటే ఏమైందంటే అప్పుడు ఒక రోజుని అలా కూర్చుని ఉండగా హం చేస్తుంటే ఒక రాగం వచ్చింది పని సగని 
Sagapani, Sagani, 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 सहन साउसीलियादी सद्गुणों पे त सत्कीर्ति महदी मंद्रसुगात्रे माम पाही गुरु मूर्ति भरनीय मधुर मूर्ति आहरहमानंदमय गान बोधनानुरक्ते आश्रित मुरली कृत मुरुदु संगीत सुधासक्ते मामपाई गुरु मूर्ते महनीय मधुर मूर्ते इलानी माँ गुरुगार ध्यान जैसे उन्हें गुरुगार में नहीं पाठ पढ़े Ini dia lagu, teli. Terawat susu kunte, nahlik es soralun nai. Saya pani, sani bag, ante soral. Sangeet esastur lo ini cepat berun di, ayu jo soralan a unte gani, raga surupum, rawa dani ki kuda rasu, ane undi. Mari nahlik es soral to bayan undi gak, raga surup purti a ucin di. Dari kau ke rasau cinti, yang terawat ke ciri lo pada jujur anu, pada cenderu bau ni dapat lu cer. Kau beti nalu ke soral tu kuda, raga lu mana, kalpin sama curu ani itu. Kedengi perpadamu srusti. Perkriya. Ii perkriya lo, sari dini ke evident eh, mahati ani peripit. Ii mahati ini biena, sarasuti, naradu ani ciri tu biena. Dari kita nalu itu antara untuk apa? Mahathir kita nalu yang sural apa? Mahathir ini berapa? Bond. Apa lu kontemen di bermar sincer? Jadi nalu sural tu raga itu swasti itu ni. Dan tu marikuni, kita nalu sural tu orang ni sumukah moni. Sumukah. Adi jeisan. Lawangi ini orang. Ini lawangi orang onde, cahala powerful juga untuk ni. Ante Sari ma da sa da ma di Kau tu baca tu bino. 
உமாசுத்தம் நமாமி மமமானசிதம் உமாசுத்தம் நமாமி மமமானசிதம் உமாசுத்தம் நமாமி குமாராஜம் அசமானசுமேருதீரம் அமோகலப்பிரதம் கல விமோச்சன குணான்வித்தம் பிரமோதகரமுரளீகானமோதிதம் சதம் உமா சுதம் நமாமி மமமானசிதம் உமா சுதம் நமாமி దీంతో మూడే ఉన్నాయి సార్ సమాప అంతే పదమ మమ మమ జమ మమ మమ జమ 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 ఇలా కొన్ని ప్రక్రియలు కొత్త కొత్త ప్రక్రియలు కొన్ని వాటితో వచ్చాయి నేను చేయడం ఏమిటి నమ్మము వాటితో వచ్చాయి అంతే ఆ వచ్చినప్పుడు రాసుకుని ఎవరికైనా చెప్పి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఈ విధంగా కొన్ని కీర్తనలు వర్ణాలు తెల్లానాలు సరే కొన్ని నా తెల్లానాలు ఏమిటో ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని అంటారు ప్రత్యేకం అంటే ఏమిటంటే తెల్లాన అంటే అసలు ఒక పదంలా ఉండకూడదు కీర్తనలా ఉండకూడదు వర్ణంలా ఉండకూడదు ఏది ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి పాడేటప్పుడు కూడా అంతే రాగం రాగంలా ఉండాలి కృతి కృతిలా ఉండాలి స్వరం స్వరంలా ఉండాలి స్వరం రాగంలాగా రాగం స్వరంలాగా కృతి ఏమన్నా ఈ రెండులాగా ఉండకూడదు అది జావలి పాడితే జావలి ఇలా ఉండాలి పదం పాడితే పదం కీర్తన పాడితే కీర్తి వర్ణం పాడితే వర్ణం అలా ఉండాలి ఆ విధంగా తెల్లానాలు కొంచెం తెల్లానాలు కొంచెం స్పీడ్గా ఉండాలి దృతకాలంలో ఉండాలి కానీ చౌకల్లో ఉండకూడదు ఉంటే బాగుండదు తెల్లాన ఉండదు తెల్లానా ఉండదు ఏదో కీర్తనలో జ జతులు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అంతే అలా నా తెల్లానాలని కూడా ప్రసిద్ధి ఎంత ప్రసిద్ధి అయినా అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా ప్రతి డ్యాన్స్లోనూ ఒక నా తెల్లానా ఉంటుంది అలా ప్రసిద్ధి అయిపోయింది ఈ అయితే నేను ఎంత ఆఖరికి ఎంతవరకు వచ్చిందంటే నేను తెల్లానాలని డ్యాన్స్ కోసమే కంపోజ్ చేశాను అని కూడా అంటున్నాను ఐ బికేమ్ ఈ ఫేమస్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ ఫర్ డ్యాన్స్ అలా వచ్చేసింది ఇప్పుడు కానీ అలా కాదు కీర్తనలు చేస్తున్నారు తెల్లానాలు కూడా అన్నీ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నేను నా సొంత కీర్తనలు నేనే కచేరీలో పాడుకోవడం గురించి చాలా విమర్శన వచ్చింది చాలా విమర్శన వచ్చింది సొంత కీర్తనలు పాడకూడదు పెద్దవాళ్ళు మహానుభావులు ఎంతోమంది రాసిన కీర్తనలు ఉన్నాయి కదా నువ్వు వీగ ఒకటి బయలుదేరి సొంత కీర్తనలట రాశాట వాడి కీర్తనలు వాడే పాడుకుంటున్నట్టు ఈ సంప్రదాయ విరుద్ధం పాడకూడదు అన్నారు అలా అన్నప్పటి నుంచి అంత కీర్తనం అసలు ఎక్కువగా నా కీర్తనలు పాడేవాడిని కాదు నేను ఏం చేసేవంటే మధ్యలో ఒక అపూర్వమైనటువంటి ఒక రాగం ప్రజలకి తెలియాలంటే కీర్తన రాసి అది పాడి ఇప్పుడు నా కీర్తనలే కాదు ఇప్పుడు త్యాగరాజు లాంటి మొదలైన వారి కీర్తనలు కూడా కొన్నే కదా అన్నీ పాడుతున్నారు అందరూ అన్నీ పాటలు లేదు కదా అలా పాటలు పాడని పాటలు కూడా కొన్ని తీసి ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలని పాపులర్గా ఉండే పాటలు మధ్య ఒకటి ఇరికించి అది పాడి అవన్నీ పాపులరైజ్ చేశారు ఈ విమర్శలు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది వినేవాళ్ళకి మధ్యలో పాడే చిన్న పాటలు నేను నా కీర్తనలా చాయరాజ కీర్తనలా తెలియలేదు పాప కొంతమంది పేపర్లో కూడా రాశారు నా కీర్తన చాయరాజ కీర్తన అనుకుని చాయరాజ కీర్తన నా కీర్తన అనుకుని కూడా రాశారు అనుకో ఈ విధంగా అప్పుకు నేను ఒకటే అన్నాను త్యాగరాజు ఆయన కీర్తనలే పాడాడు ఇంకెవరి కీర్తనలో పాడలేదు ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు త్యాగరాజ కీర్తన పాడలేదు త్యాగరాజు ముత్తుస్వామి దీక్షితుని కదా పాడలేదు శ్యామశాస్త్రి వీళ్ళ కీర్తనలు పాడలేదు వీళ్ళ కీర్తనలు వాళ్ళు పాడలేదు అలాగే ఎవరైనా వాళ్ళ కీర్తనలను సృష్టించుకుంటే భగవంతుని ప్రార్థించగానికి వాళ్ళ సొంత మాటలతో పాడుకుంటే తప్పే ఉంది ఇతరులు ఏమైనా అప్పు తెచ్చుకోవక్కర్లేదు కదా అలా నేను కీర్తనలు రాస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కీర్తనలు వచ్చాయి కాబట్టి నా కీర్తనలు నేను పాడుకుంటాను ఈ సంప్రదాయ విరుద్ధం ఏం కాదు అని చెప్పాను ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు చాలామంది వాళ్ళు సొంతంగా రాసుకుని పాడేస్తున్నారు ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఏ ఏదైనా ఒక క్రియేటివ్ వర్క్ మనం చేస్తే దానికి విమర్శలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం పట్టించుకోకూడదు తర్వాత అవి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మంది వాళ్ళు అనుసరిస్తారు 
ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏవో కొత్తగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి మరి తాళా అధ్యాయంలో కూడా నేను ఒక సృష్టి చేశాను తాళంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ముప్పై ఐదు తాళాలు ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కొత్త ప్రిన్సిపలే నేను సృష్టించాను ఆ కొత్త ప్రిన్సిపల్తో మా మూల వాటిల వల్ల అనేక కొత్త తాళాలు ఇక్కడి నుంచి మనకి రావడానికి సృష్టి చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి అది కూడా ఒక సృష్టి చేశాను ఏదో విధంగా జరుగుతున్నాయి చాలా బాగుందండి మీరు ఈ డెబ్బై రెండు మేళ కర్తల మీద కీర్తనలు రాశారు డెబ్బై డెబ్బై రెండు మేళ కర్తల్లోనూ అప్పుడు మీ వయసు అండి డెబ్బై రెండు మేళ కర్తల్లో కీర్తనలు నేను రాసేప్పుడు వయసు నేను పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మొదలెట్టి పదహారు సంవత్సరాల లోపల బుక్ చేశాను నా పదహారు పదిహేను సంవత్సరంలో బుక్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత మీరు ఆ తర్వాత కీర్తనని కూడా ఇంకా సరిగ్గా ప్రింట్ అవ్వలేదు కొన్ని అయినాయి కానీ అవి సరిగ్గా లేవు మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు అపూర్వ రాగాలు అన్నిట్లో నా రచనలన్నీ కూడా ప్రింట్ అవ్వడానికి తగిన ఏర్పాట్లు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి తర్వాత వృత్తిరీత్యా మీరు ఏ కార్యక్రమాల్లో ఏ ఏ వృత్తుల్లో వృత్తి అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉద్యోగం చేశాను కొన్నాళ్ళు నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మొట్టమొదటి ప్రొడ్యూసర్ ని నేనే ప్రొడ్యూసర్ అనే పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి నన్ను ప్రొడ్యూసర్ గా వేశారు టెంపరీగా వన్ ఇయర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ ఆ సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం తాత్కాలికమైన నియామకంలో నేను చేసినటువంటి పనికి సంతోషించి ఈ ప్రొడ్యూసర్ విజయవాడలో ఈ ప్రొడ్యూసర్ పోస్ట్ అనేటువంటిది ఖాయం చేసి తర్వాత ప్రతి శాఖకి అంటే లైట్ మ్యూజిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ చిల్డ్రన్ ఉమెన్ స్పోకెన్ వర్డ్ ఇలా ప్రతి సెక్షన్కి ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి దానివల్ల చాలామందికి ఉద్యోగం వచ్చి చాలామందికి లబ్ధి కలిగింది ఆ విధంగా విజయవాడలో నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నప్పుడు రేడియోలో ఉన్నప్పుడు నేను కొన్ని కొత్త కొత్త కార్యక్రమాల్లో నాకు భక్తి రంజన్ అనే కార్యక్రమం తర్వాత సంగీత శిక్షణ అనేకమైన సంగీత నాటకాల్లో ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు నాటకాల్లో అంతా నేను హీరోని నేనే హీరోని అప్పుడు అనేక నాటకాల్లో పాల్గొన్నాను ఈ భక్తి రంజన కూడా చాలా పాపులర్ అయ్యింది వాటి వల్ల ఒక ఉదయం లేవగానే ఒక మంచి భక్తి సంగీతం వింటే మనసుకి ఆహ్లాదంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయంతో అది ప్రారంభించాం అది తర్వాత విజయవాడలోనే మొట్టమొదటి ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత ఢిల్లీ మొదలు అన్ని స్టేషన్లోనూ కూడా వచ్చింది తర్వాత లైట్ మ్యూజిక్ యూనిట్ అని ఒకటి లైట్ మ్యూజిక్ కూడా ఒక యూనిట్ పెట్టి లైట్ మ్యూజిక్ లైట్ మ్యూజిక్లో కొంచెం దాన్ని సుగమ సంగీతం అని లలిత సంగీతం అని ఇలాగ కొంచెం మంచి పాటలు మంచి కవిత్వం మంచి ట్యూన్స్ అవి ఉన్నటువంటి వాటిని పాపులరైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో లైట్ మ్యూజిక్ యూనిట్స్ అని ఒకటి పెట్టారు ప్రభుత్వం వారు అది కూడా మొట్టమొదటి విజయవాడలోనే పెట్టారు దానికి నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేది అదే కెపాసిటీలో నేను హైదరాబాద్లో కూడా ఒక సంవత్సరం ఉన్నాను హైదరాబాద్లో కూడా ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నాను తర్వాత లైట్ మ్యూజిక్ యూనిట్ మద్రాసులో మద్రాసులో కూడా ఉన్నాను ఉండి మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసాను ఆ తర్వాత ఏదో కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం వారు మ్యూజిక్ కాలేజీ పెట్టారు విజయవాడలో దానికి నన్ను ప్రిన్సిపాల్గా ఉండమన్నారు నిజానికి నేను ప్రిన్సిపాల్గా ఉండడం అనేటువంటిది నాకు ఆర్థికంగా కూడా నష్టం నాకు రేడియోలో జీతం ఎక్కువ ఉండేది ప్రిన్సిపాల్ జీతం కంటే అయినా సరే ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశానికి ప్రిన్సిపాల్గా ఉండి నలుగురిని తయారు చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అది ఒప్పుకున్నాను ఇందులో ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను ఆ మూడేళ్ళ తర్వాత రెండేళ్ళ తర్వాత అది చాలా బాగా అభివృద్ధికి రావడంలో కొంతమంది కళ్ళు పడ్డాయి దాని మీద తర్వాత అనవసరమైన విషయాలు అందులో చోటు చేసుకోవడానికి చూసుకునేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి అనే ఉండనని చెప్పేసి నేను విజయం చేశాను చేస్తే మళ్ళీ మాకు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మీరు లేని లోటు కనిపిస్తుంది మీరు రావాలని చెప్పి అప్పుడు మినిస్టర్ గారు బెదవాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు వారు నన్ను పిలిచి నువ్వు మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా రేడియోకి రావాలని నేను అప్పటికే మద్రాసులో ఉండిపోవాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాను ఇంకా ఆంధ్రదేశంలో ఉండొద్దు మద్రాసు వెళ్ళిపోతాను 
అప్పుకు నేనని మద్రాసులో నాకు ఇచ్చేటైతే ఉంటాను మద్రాసులో నేను ఇస్తాను అన్నారు మద్రాసులో నన్ను మళ్ళీ ఇప్పుడు జూసులుగా వేశారు అక్కడ మళ్ళీ ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను ఈ లోపల ఏమైపోయింది అంటే నాకు ఈ పాపులారిటీ ఎక్కువపోవడం ఈ విదేశాలు వెళ్ళడం ఎప్పుడు చూసిన కచేరీలు ఆఫీసు జరిగే వాళ్ళకి వెళ్ళలేకపోవడం మరి ఆఫీసుకి వెళ్ళకుండానే వచ్చానని సంతకం పెట్టడం అలాంటి అలవాటు లేక అది మామూలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండడం వల్ల అని నేను ఉద్యోగం మానేసి ఫ్రీ బయలుగా అప్పటి నుంచి ఉంటున్నాను ఉన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ నా ఈ సృష్టిని కానీ చెప్పడానికి కానీ నలుగురికి పాఠం చెప్పడం కానీ కొంచెం ఎక్కువ విశాలంగా దేశంలో ఫ్రీగా తిరగడానికి విదేశాలని వెళ్ళి రావడానికి అవకాశం చిక్కింది ఆ జీవితం ఇప్పుడు అలా పెడుతుంది ప్రస్తుతం నేను ఇప్పుడు కూడా ప్రొఫెషనల్గా కచేరీలు చేయటం లేదు ఎవరికైనా సహాయం కోసం లేదా నాకు ట్రస్ట్ ఉంది ఆ ట్రస్ట్ కోసం వీటికి తప్ప నేను మామూలుగా ప్రొఫెషనల్గా మామూలు ఈ దొరకలా కచేరీలు చేయటం లేదు ప్రస్తుతం జీవితం అలా జరుగుతుంది మీరు శాస్త్రీయ సంగీతానికి లలిత సంగీతానికి భక్తి సంగీతానికి ప్రత్యేకత వాటి వాటి ప్రత్యేకతలని మీరు అందించారు నాకు అయితే వాటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాసికల్ సంగీతం కానీ లలిత సంగీతం అందులో చొచ్చుకుని పోతుందా లేకపోతే శాస్త్రీయం అంటే ఎలా ఉండాలి మంచి ప్రశ్న అది నా దృష్టిలో అసలు సంగీతం అనేది ఒకటే రచనలని బట్టి రచనలలో ఉండేటువంటి రసాన్ని బట్టి మనం పాడాలి ఇప్పుడు ఒక చక్కని ప్రకృతిని గురించినటువంటి ఒక రమణీయ పాట ఉంటుంది దాన్ని ఒక ముత్తుస్వామి దీక్షిత వారికి తెల్లా పాడితే బాగుంటుంది దానికి తగిన సంగీతం ఉండాలి అంత మాత్రం చేత అది క్లాసికల్ కాదు ఉండడానికి వీల్లేదు మనం ఏం చేసామంటే సంగీతంలో కొన్ని భాగాలు మనం ఏర్పరచుకున్నాం క్లాసికల్ లైట్ మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ ఇలాంటివన్నీ నిజానికి అన్నీ ఒకటే అయితే అలా వివిధగా వివిధ వివిధ రకాలైన పేర్లతో పిలవడం తప్పు లేదు అంటే ప్రజలకి తెలుస్తుంది ఒక కర్ణాటక సంగీతం అనేటువంటి కర్ణాటక సంగీతం అంటున్నాను ఈ కర్ణాటక సంగీతం అంటే ఏమిటి అసలు క్లాసికల్ అంటే ఏమిటి లైట్ అంటే ఏమిటి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే కర్ణాటక సంగీతం అంటే ఏదో చాలా కొంచెం భయంకరమైంది సాధారణంగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం నేర్చుకోవడం కష్టం దానికి సంగీతంలో తెలిసిన వాళ్ళు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు తప్ప విని ఆనందించలేరు సామాన్య మానవుడు దీన్ని విని ఆనంద లైట్ మ్యూజిక్ ఆనందించినట్టుగా ఈ ఈ కర్ణాటక సంగీతం ఆనందించలేదు అంటే ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది చాలా తప్పది చాలా తప్పది అదేం కాదు లైట్ మ్యూజిక్ ఎంత చక్కగా అనుభవిస్త విని వినగలరు కర్ణాటక సంగీతం తను అందులో వినగలరు అయితే మనం పాడడంలో ఉంది అయితే వినడం కోసం అని చెప్పి మనం పాట యొక్క క్లాసిజం తగ్గించుకోవాలంటారేమో ఏం అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అసలు కర్ణాటక సంగీతం అంటే ఏమిటి అర్థం ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు త్యాగరాజ కీర్తనలో ఆయన సంగీతాన్ని గురించి సంగీతం ద్వారా మోక్షాన్ని గురించి నాదోపాసన గురించి ఎన్నో కీర్తనలు రచించారు కదా రచించారు అందులో కర్ణాటక సంగీతం అనే మాట ఎక్కడ లేదు అంటే సంగీతం సంగీతం అనే ఉంది అలాగే ఉత్తర హిందుస్థానంలో వాళ్ళ సాహిత్యాల్లో కూడా ఎక్కడ హిందుస్థానీ సంగీతం లేదు ఈ భేదాలు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చాయి అసలు నా ఉద్దేశంలో హిందుస్థానీ సంగీతం కర్ణాటక సంగీతమే లైట్ మ్యూజిక్ కర్ణాటక సంగీతమే ఫోక్ మ్యూజిక్ కర్ణాటక సంగీతం వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ జాపనీస్ మ్యూజిక్ చైనీస్ మ్యూజిక్ కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఏ మ్యూజిక్ అయినా కర్ణాటక సంగీతమే అంటాను నేను ఎందుకంటే మన బేస్ అలాంటిది మనకు అవన్నీ వాళ్ళ సంగీతాలు అన్నీ మన సంగీతంలో ఉన్నాయి పరిపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైంది మన సంగీతంలో అన్నీ వాళ్ళకి లేవు అందుకనే మన వాళ్ళు ఏ సంగీతాన్ని అయినా వెంటనే విని అర్థం చేసుకోగలరు తిరిగి రీప్రొడ్యూస్ చేయగలరు పాడగలరు వాయించగలరు మనలో కర్ణాటక సంగీతంలో విజ్ఞులైన వాళ్ళు టాప్ ర్యాంకులో ఉన్నవాళ్ళు హిందుస్థానీ సంగీతంలో కూడా టాప్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్లో కూడా టాప్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళల్లో మన సంగీతంలో ఎవరు లేరే మంచి మాట అది సంగీతం యొక్క మన సంగీతంలో ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యత అలాంటిది విశిష్టమైన అలా ఉంటుంది అనమాట 
कर्णेशु अटती इति कर्नाटा चेवी की इम्पुगा उन्ने संगीत और उनकी कर्नाट संगीत और पेरु अंते तप्पा ना ये दे ना गाने ये दे ना सर चेवी की इम्पुगा उन्ने दिकर्नाट संगीत चेवी की इम्पुगा लायक बोलते हैं कर्नाट संगीत उन पारी ना पैरे ना पार्टी आदि चेवी की इम्पुगा लायक बोलते हैं आधर पारी से कर्नाट संगीत उन कॉल ये दिन आ दुर्घटना नहीं ये संगीत वही ना सर ये पने ना सरे यंत्र कुछ इस तो ना आने एक बंदे जाने में आधार पड़ने टू इप्परो करना आने संगीत तलों डिटोल साहित्य चलो भक्ति रस में नहीं दाने के भक्ति का पार्ट कुंडी बाउंड है आप दोनों के जावड़े रुना कुड़ा दोनों सुरुगारा उन्ना कुड़ा आदि ये ये भक्ति रस में नहीं � निर्धार नहीं पुएने टुंटी रागाले अंदरों उन्नत मुलानी आश्रुंगार मन की स्पंदिन सतु दिखेटा साहित्य चाहिए कि तेंगरे टू संगीत हो उन्नाले अंदो वाला इप्पु मनो इटी वाला पार्टनर टुंटी लाइट म्यूजिक अवन्नी गुड़ा ये साहित्य मंचु साहित्य चाहिए थी सुने जाने तेंगरे टुंटी चूल चेगलो आज � Dari kekua pramuka itu kerana orang sengi itu pada vali hotel itu. Anu ala awi poton di bahasa telinga kepuhi nak gula manusia hitiya ni seringa ucherinci pada te danto ni itu mandi sengi itu dawara arthun telusna itu mandi jani kini orang salah udah ni cepat galno. Foreign countries lo kap kap kat sotta manusia sengi itu telingu itu dawali utam foreigner siu unapulu. Nenek aku bhakti rasa wayan itu untuk sahih cahaya di sini. Walaupun mana bahasa itu, mana sengi itu tidak. Bukan bhakti rasa wayan yang parut di sini, nenek parut itu untuk. Walau nadi kan ini dia itu ni. Mikelan ini pisto ni. It's something about God you are singing. Anak. Ante balik tulis itu macam. Alagi orang orang ni telan ala parut itu untuk. Walau terus macam lecik dance lihat sih. Ayo min parut itu untuk nak kunci dance sih alam pichin ni. Ani itu untuk walau salah pun tu ntar. Nenek kuda itu lawan darah mati. Alangkah, ante arasa ni perdar sin cetiga, arasa udbabi cetiga. Rasa sedih walak kalau. Sedih mana kali getiga mana panen. Dua lama ni dene kosum parut tu nahu, dah ni beti asing gitu seru pun. Malah tu kuli cipta. Classical ante na api perai lo. Classical tu lagi tu ane poni rendu na ane kuno. Na api perai ni ante classical ante. Padi terala patu, wakah pata wakah cunu manuslu nilci pote, ye pate na sari, adi classical. Ii walau cci, inko ka pata raga ni, i pata marici boi eight twenty part lo na ye, awan ni classical kani pata lo, dan nu light music kan kuni awan nu kuni. Classical ni, punya tu guru nol pot mana pata pata, cinema lo. Awan ni. Sada ni terala usah arci pata. Ii padi ki gula tu kurtega ni untuk ni kani. Awan. Adi orang marci pola. Ibu lapu lo ucil itu orang ane ekpart lo salah mandi marci pola indah tu. Ibu matra marci pola. So, aldo abby cinema part lo ina pergi, cinema lo sengi itu ina cinema sengi itu ina pergi. Abi klasikal le. Ini nalu naik apa tu? Mau na meni bahasa. Mau na meni bahasa. Ila di part lo ni. Pasan tak galik. Pasan tak galik. Marci pola salah part lo pade. Cinema lo playback pade. Sinema lo playback part dah, untuk tele kiri macam ni. Karena orang jengi zaman pada orang baru, sinema lo pada leh. Sinema lo pada orang baru, karena orang jengi tu orang pada leh. Naku, yang aku melalui cerita ni, di radio lo panjat deh mula ni. Mic sense, ya perlu wise yang lau nak. Ingat kerana sih juta. Public ya perjal lo. Stage ini ada classical music tu pada ada puru voice, ala orang ni. Light music pada ada puru voice ala orang ni. Cinema lo pada ada puru apa aja kerthong situation orang rasanya itu, telus guni pada ada puru voice ala orang ni. Tu TV lo pada ada voice ala orang ni. Ani tuan tu di, biar different sahala orang ni, sahala mandi ke, ini dusti lo kerale di, ini mukhyatu. 
కచేరీలో పార్టీ కనుక నేను టీవీలో పాడితే అవ్వడం విండవు అలా ఆ రేడియోలో పాడితే అవ్వడం విండవు నేను రేడియోలో పాడినట్టు కచేరీలో పాడితే విండవు ఆ వాయిస్ మాడ్యులేట్ చేసి ఎప్పుడు ఎలా పాడాలో అలా పాడాలి ఈ అనుభవాలు నాకు రేడియోలో ఉండడం వల్ల అని వచ్చాయి రేడియోలో తర్వాత నాటకాలు వేసి ఉపయోగం వల్ల అని యాక్టింగ్ కూడా వచ్చింది నాకు నీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసాను తెలుసా ప్రహ్లాదులుగా వేశాను అది మలయాళం సినిమాలో దాంట్లో హీరోగా వేశాను తర్వాత చిన్న చిన్న పాటిక తెలియజేస్తున్నట్టు ఇలాంటి వేషాలు చాలా చాలా వేశాను ఈ విధంగా కొన్ని ఆ అనుభవాలు కూడా జరిగాయి ఇలా ఉండగా కొంత మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కూడా చేయమని అడిగారు కొంతమంది అయితే సినిమాల్లో దానికి కూడా నేను కథా వస్తువుని బట్టి నేను ఒప్పుకున్నాను అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఆది శంకర్ అని ఒకటి సినిమా మొట్టమొదటి సంస్కృతంలో దాని దానికి నేను మ్యూజిక్ ఇచ్చాను అంటే అప్పుడు నాకు ఏం తెలిసి దా అనుభవం వచ్చిందంటే సినిమాలో ఆ కథా వస్తువుకి మనం మ్యూజిక్ ఎలా ఇవ్వాలి ఆర్కెస్ట్రా ఎంతవరకు ఉండాలి ఈ అనుభవాలు నాకు వచ్చాయి ఉదాహరణకి ఆ శంకర ఆది శంకర సినిమాలో నేను యూజ్ చేసిన మ్యూజిక్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పుకోలేరు చెప్పలేదు నేను చెప్పను అలా చేశాను చాలా క్లుప్తంగా మొత్తం సినిమా అంతా రీ రికార్డింగ్ కూడా నాలుగైదే ఉన్నాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంతే తర్వాత అదేమిటి రామానుజాచార్యులు మధ్వాచార్య హంసగీతేను హంసగీత కన్నడ చిత్రం అరవల్లో ఒక సినిమాకి చేశాను తెలుగులో మాత్రం నేను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇంతవరకు చేయలేదు నాకు అవకాశం రాలేదు మరి ఇప్పుడు వస్తే చేస్తావు అంటే ఏమో చెప్పలేదు ఇంకేం చేస్తాము అయితే నేను అది ముఖ్యంగా తీసుకోలేదు సినిమా కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసాం ఆ అనుభవం కూడా మనకు వచ్చింది దానివల్ల సినిమాలు కూడా బాగున్నాయి అనే పేరు వచ్చింది నాకు అదే కాకుండా మ్యూజిక్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అలాగే కొన్ని పాటలు పాడాను తెలుగులు తెలుగు అరవు మలయాళం కన్నడం హిందీ పాట తర్వాత బెంగాల్లో వీటన్నిటిలో నేను సినిమాల్లో ఈ ఇన్ని భాషల్లోనూ పాడాను గమత్ ఏమిటంటే దానికి కూడా బెస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అనే వాడు వచ్చింది మనం అంటే ఇటు క్లాసికల్ మ్యూజిక్లోను అటు సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లోను ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్లో కూడా ఈ మూడు నేషనల్ అవార్డ్స్ నాకు వచ్చాయి మరి చాలామంది అన్నారు ఇలా ఈ మూడు అవార్డ్స్ తీసుకుని వాడు ఇంకా ఎవరు లేరని ఇది ఒక రికార్డు అని అన్నారు ఈ విధంగా ఒక ఏదో మంచి డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ బెస్ట్ మీడియా అవార్డు వచ్చింది కదా మనం గౌరవంగా తప్పుకున్నాం అని తప్పుకున్నాం అలాగే ప్లేబ్యాక్ ఎప్పుడైనా పాటలు పాడచాలేదాక తప్ప నేను ముఖ్య దాంట్లో ఒక వాగ్గేయకారుడిగా సంగీతంలో నూతన సృష్టి చేసి చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నా పేరు అందరూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని కానీ ఒక పాట కచేరీలో బాగా చేసేటువంటి ఒక గాయకుడిగా కానీ సినిమాలో ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా కానీ లేదా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కానీ నా పేరు స్థిరపడిపోవాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు బియాండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఏదో అలా ఒక రకమైన ఇంకొక లెవెల్లో నా పేరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశం అందులో వాటిని మీరు ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుని దాంట్లో నేను దూరలేదనమాట మరి దేశ విదేశాల్లో కూడా మీరు సంగీత కచేరీలు ఇచ్చారు కదండి అక్కడి అనుభవాలు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం కానివ్వండి అసలు ఏమొస్తుందంటే చాలా దేశాల్లో పాడారు కానీ కొన్ని దేశాల్లోనే ఆ దేశస్తులు వినడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన అమెరికా లాంటి దేశాలు ఉన్నాయంటే మన వాళ్ళే వింటారు అక్కడ ఎక్కువ విదేశాల్లో మన వాళ్ళు చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైన పని వాళ్ళు చేయటం లేదు ఏమిటంటే వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుంటారు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళ నాలుగు కుటుంబాలు వాళ్ళలో వాళ్ళు కలుసుకోవడం మాట్లాడుకోవడం అంటే అరవ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ కుటుంబం తప్ప అక్కడ ఉండే అమెరికన్స్తో స్నేహం చేసి మనలాంటి వాళ్ళని అక్కడ పిలిచినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి అమెరికన్ మ్యూజిషియన్స్ వాద్యగాళ్ళు పాటకులు గాత్రజ్ఞులు వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఇంటర్వ్యూస్ చేసి వాళ్ళ ఎవరిని అక్కడ గొప్ప గాయకుడిని పిలిచి వాడిని చీఫ్ గెస్ట్గా పెట్టి మన సంగీతం వాడిని చేత వినిపింపచేసి ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ సమైక్యత తెలుసుకునే అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనం మనం వెళితే మన హైదరాబాద్లో అక్కడికి వెళ్ళడం మన వాళ్ళ ఇంటికి గోంగూర పచ్చడి తినడం వాళ్ళకి తెలిసిన భద్రాచ నవదాస పాడడం ఏ వాళ్ళు ఏ వరిచేసి పాడడం వచ్చేమే తప్ప 
ఏదో అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చామని తప్ప వెళ్ళి ఏం చేసామంటే కొత్తగా చేసింది ఏమి ఉండదు అలా ఉండకూడదు నా ఉద్దేశం అందుకని కొన్ని దేశాల్లో ఉదాహరణకు జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత ఏమో ఇటలీ వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయా దేశస్తులకి మాత్రం పాడాను అప్పుడే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వీలై వాళ్ళకి తెలిసేట్టు పాడి బాగుంది అనిపించుకుని ఎదిగారు ఈ మధ్య లండన్లో కూడా అలాగే చాలామంది బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు అప్పుడు ఒక గా ఒక ఒక మ్యూజిషియన్ కంపోజర్ అనమాట ఆయన ఒక యాసెట్ తీసుకొచ్చి నేను కంపోజ్ చేసిన మ్యూజిక్ అండి దీంతో మీరు ఉన్నారు మీ మ్యూజిక్ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అది మనసులో పెట్టుకుని ఈ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ చేశానన్నారు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది వాళ్ళందరికీ కూడా మన సంగీతం మీద ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తెలుసుకోవాలని ఉంది పాడాలని ఉంది మన సంగీతంలో ఉన్న విశేషాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని ఆ విశేషాలు మనం తెలుసుకోవాలని వాళ్ళలో ఒక ఆరాటం ఎంత ఉందో చెప్పలేదు దానికి మనం ఎక్కువ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి తెలియజి వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం మనం అక్కడికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఇంకో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉన్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే తప్ప దానికి తగినటువంటి ఫలితం రాదు మనకి అలాంటి అవకాశాలు వస్తే చాలా బాగుంటుంది బాగుందండి ఇప్పుడు మీరు ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు కదండి అయితే మరి స్టూడెంట్స్కి కానీ శిష్యులు కానీ అసలు గురుకుల పద్ధతులు కానీ అవి ఏమన్నా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామన్నా లేకపోతే సంగీతజ్ఞులకి సంగీత నేర్చుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏమని చెప్తారు అవన్నీ చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు అయితే దానికి చేయవలసిన తగిన పరిస్థితులు ఇంకా రాలేదు అంటే దానికి తగిన ఒక వాతావరణం ఇంకా సృష్టి కాలేదు అది అయితే చేస్తాను ప్రస్తుతం ప్రోఛాన్సర్గా ఉన్నాను కానీ ఇలా ఊరికే ప్రోఛాన్సర్గా ఉండడం కంటే దానికి ఏదైనా ఉపయోగమైన పనులు చేయాలని నాకు ఉంది చేసేటువంటి యొక్క ఇంకా పరిస్థితులు ఏర్పడితే తర్వాత చేస్తాను గురువు గారు మీరు మ్యూజిక్ థెరపీ గురించి మాకు మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి కానీ అసలు మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు మాకు తెలియజేస్తారనుకుంటున్నాను అయ్యో ఇది మ్యూజిక్ థెరపీని గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు అయితే ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ అనేటువంటిది విషయాన్ని గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావించడం నా వదనే జరిగింది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ అనేటువంటిది చాలామంది చేస్తున్నామని చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఏదో చేస్తున్నారు మొత్తానికి వయలిన్ వాయించే వాళ్ళు చేస్తున్నారు మృదంగం వాయించే వాళ్ళు చేస్తున్నారు స్వామీజీలు చేస్తున్నారు చాలామంది చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు నిజంగా ఏం చేస్తున్నారు నాకు చూసే అవకాశం దొరకలేదు పోనీ వీడు కూడా ఏదో మ్యూజిక్ థెరపీ అని మొట్టమొదటి అన్నాడు కదా పోనీ మనం ఏం చేస్తున్నాం వాడికి చూపిద్దాం అని వాళ్ళు అనుకోలేదు అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు సరే వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు కదా చేయని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దాని ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూసిన తర్వాత మనం చేద్దామని నేను విషయం నేను ఊరుకున్నాను అయితే ప్రస్తుత ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ అంటే సంగీతం ద్వారా రోగాలని తగ్గించడం లేదా పోగొట్టడం లేదా రాకుండా చేయడం ఈ మూడు చేయాలని నాకు చాలా కాలంగా ఉంది ఎందుకు చేయలేదంటే రెండు కారణాలు ఒకటి చేయడం ప్రారంభిస్తే ఇంకా దాన్ని అంత చూస్తా కానీ మధ్యలో ధనాభావం వల్ల ఏదైనా కొన్ని లోట్ల వల్ల మధ్యలో మానేయను మధ్యలో మానను మానక్కర్లేదు మనం ప్రారంభించవచ్చును అనేటువంటి నమ్మకం నాకు ఇంకా కుదరలేదు అది కుదిరితే కానీ నేను మ్యూజిక్ థెరపీ చెయ్యను మీరేం అనుకోకపోతే దాంతో మ్యూజిక్ థెరపీని గురించిన విశేషాలు వివరాలు కూడా ప్రస్తుతం నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఒక్కటే విషయం చెబుతాను అది సాధ్యమా కాదా అని కొంతమంది మ్యూజిక్ థెరపీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అది సాధ్యమా కాదా అనేటువంటి సందేహం ఇంకా ప్రజల్లో ఉందంటే 
వాళ్ళు చేస్తు ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళు చేయవలసినంత చేయటం లేదు నా అభిప్రాయం అంతే కదా చేస్తే ఆమె ఆ మాట అంటారు కదా ప్రపంచంలో ప్రపంచం అంటే ప్రాణం ప్రాణి చైతన్యం చెట్టులోను ప్రతి జంతువులోను కీటకాల్లోను మానవుల్లోను మృగాల్లోను మృగకగా తను మృగా అది సకలము నీ దైవదనం చెప్పినట్టుగా ప్రతి దాంట్లో ప్రాణం ఉన్న ప్రతి జీవికీలోనూ ఉండేటువంటి ప్రాణం ఏమిటంటే నాదము లయ ఈ రెండే ప్రాణాలు ఈ రెండు లేకపోతే ప్రాణం లేదు అనేటువంటిది అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం భూమి తిరుగుతుంది కరెక్ట్గా లయలో తిరుగుతుంది ఆ తిరగడం వల్ల నాదం వస్తుంది అదే ఓంకారం అని మంచి కనిపెట్టారు కూడా ఈ నాదాన్ని ఆ లయని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అణు కని అణువు కనిపెట్టారు కదా ఒక్క ఇంత అణువుతో ఒక్క బాంబు వేస్తే దేశం నాశనం అయిపోయింది కదా అలాగా అలాంటప్పుడు ఆ అణువుని చేత మనం మంచి పనులు చేయించవచ్చు కదా అనేటువంటి రీసెర్చ్ తర్వాత వచ్చింది అది చేస్తున్నాను అలాగే సంగీతంలో ఈ నాదం లయ అనేటువంటి దాంట్లో వీటి వల్ల మన సమగ్రమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి వీలవుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో నాకు సందేహం లేదు అసలు ఈ మ్యూజిక్ తెలిపి అనేటువంటి విషయం నాలో ఎలా వచ్చింది చెప్పన నవ్వకూడదు చెప్పండి సంగీతం ద్వారా చెడు అనారోగ్యం మానసికమైనటువంటి బాధలు చీకాకులు రోగాలు ఇవన్నీ తప్పకుండా వస్తాయి అనేటువంటిది నేను కనిపెట్టాను నా బేస్ నా మ్యూజిక్ తెరపి యొక్క బేస్ ఇది సంగీతం వల్ల చెడు లక్షణాలు శరీరానికి వస్తాయి తలనొప్పి వస్తుంది మనిషికి పిచ్చెక్కుతుంది మనసుని ఆందోళన పూర్తిగా చేస్తుంది అనేటువంటిది నేను కనిపెట్టి ఇదెప్పుడైతే సంగీతం చేయకూడదో వీటిని పోగొట్టగలదు కూడా అనేటువంటి దాని మీద నేను రీసెర్చ్ చేశాను రీసెర్చ్ చేసేసాను చాలా చిన్న చిన్నవి రెండు మూడు తప్ప చాలా అయిపోయి నేను ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చేయడానికి నాకు డబ్బు కావాలి చోటు కావాలి సహకారం కావాలి అనేక రకమైన సహకారాలు కావాలి అవి లభించేంత వరకు నేను వాటి దాన్ని ప్రయోగించను చెయ్యను ఒక్కటి మాత్రం నిజం నా శృతి లయ నాదం లయ వల్ల మనస్సుకి ఆహ్లాదం కలుగుతుందా ఎవరన్నా బాగా పాడితే మీరు ఆనందిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను పాటగతులు చేస్తుంటే వినేవాళ్ళు బోల మంది ఉంటారు వాళ్ళల్లో మగవాళ్ళు ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు వయసు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు యౌవనులు ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు బ్రాహ్మలు ఉన్నారు ఇతర జాతులు వారు ఉన్నారు అనేక మతాల వారు ఉన్నారు కదా ఈ నాదం వింటున్నప్పుడు మనం ఏ జాతికి చెందిన వాళ్ళం మన వయసు ఎంత మన భాష ఏమిటి ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా లేదుగా అందువల్ల ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఈ జాతి మత భేదాలు మత భేదాలు ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు ఆ దేవుడికి ఓ పార్టీ ఈ దేవుడికి ఓ పార్టీ ఆ వాళ్ళు కట్టిన దేవాలయానికి మనం వెళ్ళకూడదు ఆ దేవుడిని మనం చూడకూడదు ఈ దేవుడిని మనం చూడకూడదు ఆ మహనీయుడి దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంకో మహనీయుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఆ మఠం వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ మఠం వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు ఆ స్వామీజీ దగ్గర శిష్యులు ఈ సా ఈ స్వామీ శిష్యులు అంటే కిట్టదు ఇలా రకరకాల అటువంటి జాతి మత భేదాలు సంకుచితమైనటువంటి మనస్తత్వాలు అభివృద్ధి పొందుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో ఈ సంగీతం వినేటప్పుడు మంచి నాదం వినేటప్పుడు వాళ్ళందరూ మర్చిపోతున్నారంటే దేశ సమైక్యతకి ఈ విభజనకి అతీతమైనటువంటి ఒక ఒక మంచి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి సంగీతం కంటే మరి ఏముంటుంది ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏం కావాలి అయితే అటువంటి ముఖ్యమైన సంగీతానికి ఏ సంగీతం వల్లనైతే 
శాంతి దొరుకుతుందో ఏ సంగీతం వల్ల అయితే అల్లకల్లోలు అల్లకల్లోలాలు తగ్గుతాయో ఏ సంగీతం వలన అయితే జాతి మత భేదాలు మరిచిపోతామో ఆ సంగీతానికి ముఖ్యత్వం మన ప్రజలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎంతవరకు ఇస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం ఆలోచించాలి అది ఇచ్చిన్నాడు ఇన్ని ఉపన్యాసాలు చెప్పక ఇంత కష్టపడక్కర్లేదు చేయొచ్చు మమ్మల్ని ఏముంది ఎవరో పిలిస్తే పెడతాం ఆ కాసేపు అయింది తర్వాత మాకేం తెలియని జరుగుతుందో మాకేం తెలియదు అందువల్ల ఈ నాదం వల్ల ఎప్పుడైతే చెవు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఎలాగంటే నేను ఒక రకమైన నాదాన్ని సృష్టిస్తే నీకు దడస్సు మరిచిపోతాం తక్కువలో తెలియదు గుండె దడస్సు గుండె దగ్గర రావడం ఏంటి ఏమిటి లయశుద్ధంగా కొట్టుకుంటూ ఉండేటువంటి నీ గుండె ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఫాస్ట్గా వస్తుంది శబ్దం గుండె తగ్గి ఉండవలసిన పరిధిలో ఉండవలసినటువంటి వేపనంలో కాక ఎక్కువైతే నీ గుంటలో బాగాలేదని అర్థం కదా అది తక్కువైన అంతే డిప్రెషన్ అందువల్ల ఆ లయ సరిగ్గా ఉండి ఎక్కువ అవ్వకుండా తక్కువ అవ్వకుండా కొట్టినట్టుగా చేయాలంటే అది నాదం వల్ల సాధ్యం అవుతుంది లయ వల్ల సాధ్యం అవుతుంది కానీ తక్కిన వాటిలో వల్ల కూడా సాధ్యం అవుతుంది కానీ టెంపరీ అలా వస్తే అసలు రోగమే రాదు ఇది దీని రహస్యం ఇంకా చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి అవి నేను ఆ రహస్యాలు కొన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పినందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ థెరపీ అని చేస్తున్న వాళ్ళు దీన్ని తస్కరించి ఎలా చేయాలో సరిగ్గా అది చెప్పటలేదు కాబట్టి అది ఇంకోలా చేస్తే దానివల్ల విపరీతాలు జరుగుతాయి కాబట్టి నేను ప్రారంభించేదాకా తక్కిన ముఖ్యమైనటువంటి లోతు లోతు విషయాల గురించి మ్యూజిక్ థెరపీని గురించి ప్రస్తుతం నేను చెప్పటం లేదు మీరేమనుకోవద్దు కొన్నాళ్ళు మేము చెబుతాను గురువుగారు జుగుల్బందీ ప్రక్రియని మేము విన్ విన్నామండి భీమ్సేన్ జోషి గారితోటి మరి అమోన్కర్ గారితోటి మీరు పాడారు వాటి వివరాలు ఏమన్నా అంటే హిందుస్థానీ కర్ణాటకం రెండు కలిపి జుగుల్బందీగా చేశారు అప్పుడు మీ అనుభూతులు ఈ జుగుల్బందీ కార్యక్రమాల మధ్య జరిగాయి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి వీటి వల్ల నా అనుభవంలో వాళ్ళకు వాళ్ళకి సదా సదావగాహన బాగా పెంపొందించడానికి వీలవుతుంది మనం పాడే పద్ధతులు వాళ్ళకి తెలియడం వాళ్ళు పాడే పద్ధతులు మనకి తెలియడం వాళ్ళలో కృషి ఎంతవరకు జరిగింది అనేటువంటి దాని గురించి మనం తెలుసుకోగలం మనం ఎంతవరకు అభివృద్ధి పొందామని వాళ్ళు తెలుసుకోగలం సంగీతంలో ఈ భాషా భేదం అనేటువంటిది చాలా చిన్న విషయం కానీ గొప్పది కాదు ఏ భాషలో పాడినా హిందీలో పాడినా అరవంలో పాడినా తెలుగులో పాడినా కర్ణకంలో పాడినా కూడా సంగీతం ఒకటే అనేటువంటిది స్థాపించడానికి మన సంగీతంలో ఉండేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను గురించి వాళ్ళకి తెలియ చెప్పడానికి వాళ్ళల్లో మనం తెలుసు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే అవి మనం తెలుసుకోవడానికి అది కాకుండా మనం అంతా ఒకటే ఉత్తరం దక్షిణం అంతా ఒకటే మన వాళ్ళందరూ ఒకటే సంగీతం అంతా ఒకటే మనంతా భారతీయ సంగీతం అసలు అనేటువంటిది అన్నారు ఆ విధంగా అన్నీ ఒకటే కాబట్టి అలా మనం ఈ రెండు సంప్రదాయాలని రెండు పద్ధతుల్ని ఒకటే అనేటువంటిది ప్రమాణం చేసి చూపడానికి ప్రజల్లో ఈ భేదభావాలు తగ్గిపోవడానికి మనమంతా హైట్గా ఒకలా ఉండగానికి ఒక నేషనల్ స్పిరిట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ స్ఫూర్తి తద్వారా ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకురావడానికి ఇవి ఉపయోగిస్తాయి అంతే తప్ప అక్కడ పాడుతూ ఉంటే జుగల్బందీ పాడుతూ ఉంటే ఏమిటో అక్కడ నువ్వు గొప్ప పాడవా నే గొప్ప పాడినా నే పాడి నువ్వు పాడగలవా నువ్వు పాడి నేను పాడు మా సంగీతం గొప్పది మా సంగీతం గొప్పది అని చూపించుకునే ఒక పోటీ కాదు ఒక సదవగాహన సద సదవగాహన కోసం అని పెట్టేటువంటి ఒక సహగానం కానీ పోటీ కాదు కానీ వినేవాళ్ళు ఏమిటి వాళ్ళు వీడు బాగా పడితే వాళ్ళు బాగా చూద్దాం అని వింటూ ఉంటారు అనుకోండి ఎవరు బాగా పడి వాళ్ళకి తెలీదు లేదా మొత్తం మీద ఇది ఈ పద్ధతి వల్ల మంచే తప్ప చెడు ఏమీ లేదు అది నా అభిప్రాయం అది నా అనుభవంలో ఉంది అయితే 
వాళ్ళతో పాడేప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ శృతులు వీడు వేరు మన శృతులు వేరు ఇవి వస్తాయి ఒకటి మనం మనలో ఉండేటువంటి మనలో ఉన్న రాగం వాళ్ళకు ఉంది ఉత్తరం చూస్తాను మనలో ఉన్న కాంపోజిషన్స్ వెరైటీస్ లేవు ఒక కీర్తన ఒక వర్ణం మనలాగా ఒక వర్ణం రెండు కాలాలు పాడడం లయ సంబంధంగా వాళ్ళకంటే మన మన దగ్గర వాళ్ళు లయ సంబంధంగా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేసినా శృతి శుద్ధంగా వాళ్ళ గొంతుగులు తీయగా మగవాళ్ళు పాడినా ఆడవాళ్ళు పాడినా కూడా శృతి శుద్ధంగా పక్వంగా ఉంటుంది రాగాలాపనలో వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా పై స్థితిలో ఉన్నారు అవి మనం నేర్చుకోవాలి అలాగే వాళ్ళు మన లయ సంబంధాన్ని గురించి మన పాటల యొక్క విశేషాలను గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అవి తెలుసుకున్న వాళ్ళు మన పాటలు వాళ్ళు పాడగలిగినాడు వాళ్ళ పాటలు మనం పాడగలిగినాడు నిజమైన జుగల్బంది వస్తుంది అది త్వరలో వస్తుందని ఆశిద్దాం చాలామంది అనేక మంది కీర్తనలో మీరు రాశారు కదా మళ్ళీ కొత్తగా మీరు రాయగలు అర్థం ఏమిటి ఎందుకు అనవసరం అని అడిగారు అంటే అప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్పాను నేను అనవసరంగా రాయట్లేదు నా రచన ప్రతి దాంట్లోనూ సంగీతంలో కానీ సాహిత్యంలో కానీ లేక రెండింటిలో కానీ ఎక్కడో ఒక్క చోట ఒక నూతనత్వం ఉంటుంది ఆ నూతనత్వం ఎలాంటిది అంటే ఇదివరకు ఉన్న వాటిల్లో కనిపిస్తుంది అది అంటే వాళ్ళందరికంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు ఏదైనా ఒక నూతనత్వం నాలో స్ఫురించినప్పుడు అది నీ తెలియజేసి వాళ్ళ వాళ్ళు ఆనందిస్తే నాకు సంతోషం కదా అందుకని అనమాట ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తా ఇప్పుడు సరసాంగి అని రాగు ఉంది కదా సరసాంగి అది సరీ ఇందులో మధ్యమం ప్రధానమైంది సరసాంగి రాగానికి సరసాంగి ఒక ఇందులో కీర్తన రాశాను హనుమాన్ హనుమాన్ తిరు మీద కీర్తన ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే సాహిత్యంలో ఎక్కడైతే మా అనే అక్షరం వస్తుందో ఆ అక్షరం మన స్వరస్థానంలో మాలో ఉంటుంది ఉందనుకో హనుమా హనుమాలో మా ఏమిటి హనుమా అనుమా ఓ మన మా హనుమా అనుమా ఓ మన మా హనుమ నామీ సుఖ మనుమా హనుమా అనుమా ఓ మన మా హనుమ నామీ సుఖ మనుమా హనుమా అనుమా ఓ మన హనుమానము మానుమ ఓ మన హనుమానము మానుమ ఓ మన విను మహిమా గరి మన హనుమానము మానుమ ఓ మన విను మహిమా గరి మనమా హనుమా అనుమా ఓ మన రామాయను మానిత మానవ సౌక్షేమ పరమారుతి మారుతి మా హనుమా 
ಹನುಮ ರಾಮಾಯನು ಮಾನಿತ ಮಾನವ ಸಂಕ್ಷೇಮ ವರ ಮಾರುತಿ ಮಾರುತಿ ಮುರಳಿ ರವ ಮಾಧುರಿವು ಮುರಳಿ ರವ ಮಾಧುರಿವು ನೀನು ಮಾತರಮ ವರ ಮೌನು ಲಮ ತೇಲಿಯ ಹನುಮ ಬೇಕು ವರ ಮೌನಲಮ ನೀ ತಿಳಿಸು ಗೊಪ್ಪದನ ತಿಳಿಸುವಡನಿಗೆ ಮುರಳಿ ರವ ಮಾಧುರಿವು ನೀನು ಮಾತರಮ ವರ ಮೌನು ಲಮ ತೇಲಿಯ ಹನುಮ 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 ನಾಮೇ ಸುಖ ಮನುಮ ಹನುಮ ಹನುಮ ಮನಮ ಶಿಶುರ್ವೇತಿ ಪಸುರ್ವೇತಿ ವೇತಿ ಗಾನರಸ ಫಣಿ ಆ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲಾನಿ ಸೃಷ್ಟಿಲೋನಿ ಚರಾಚರ ಜೀವಕೋಟಿನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಭಾವಂತೋ ಸ್ವರ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನೇ ಸಂಮೋಹನ ಪರಚಿ ನಾದ ಚಿಕಿತ್ಸತೋ ವ್ಯಾಧಿ ಬಾಧಲು ಬಾಪಿ ಅಂದರಿಕೀ ಆರೋಗ್ಯಮೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಂಗಾ ಅಂದಿಂಚೇ ಕೃಷಿಲೋ ಪ್ರಸ್ತುತವು ನಿಮಗ್ನುಲೈನಾರು ತರತರಾಲ ದಿವ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಿತೋ ನರ ನರಾಲ ನವ್ಯ ದೀಪ್ತಿತೋ ಮಧುರ ಮಂಜುಲ ಮನೋಜ್ಞ ರೀತಿಲೋ ಮನ ಅಂದರಿ ಸಂಗೀತ ತೃಷ್ಣ ತೀರ್ಚೆ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಂಪಲ್ಲಿ ಬಾಲಮುರಳೀಕೃಷ್ಣಗಾರು ನಿಜಂಗ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪತರು 